你们是谁？我们是大日本皇军特务队。你们想干什么？不干什么。白洁小姐，我们只想请你
去我们那儿坐一坐。带走。没事吧？快走想要看的话，请到圈外。你们在这儿，我们怎么表演？表演？哼，花拳绣腿，敢跟我们比比吗？
我们是卖艺之人，从来不跟别人一比高低。那就是不敢。我们大日本帝国的武士刀，是所向披靡的。不跟你比，并不代表我们怕你。那就来吧。还是不来的好。不来，哼，那就陪哥几个。找个地方玩玩呗。姐，就让我来教训教训他们。哟，这花姑娘有点意思啊。就让我陪这花姑娘玩一玩吧！闭上你的臭嘴！花姑娘是你们的祖奶奶！呸！放开！教训你们这些有人养没人教的混蛋王八蛋！哼，口气还不小啊！
小鬼子防备的很严呢。我看大规模杀伤性武器像是藏匿在这里。什么叫像啊？像就是有可能。任何模棱两可的结论都是万万不行的。可在外面，只能看到这些。那就想办法进去。进去？怎么进？追上来了，他们肯定发现了什么。我下去堵住他们，掩护你们走。不行，执行命令，无论如何不许停车。
消息，然后带到沈军室去。害怕？我为什么要害怕？凡是抓进来的中国人，没有几个像你这样。那是因为我在深山老林里遇见的虎豹豺狼太多了，早已经习以为常了。口才不错，我很喜欢你的坦白和直率。我们中国人一向以坦白和直率为自豪。我们好像在哪儿见过，让我好好的想一想。你不用浪费脑筋了，你我是死对头，你早就应该相信我是谁了。你叫白浪，是小分队的队长对吧？我是白浪，我的任务就是杀鬼子。我们同为女人，别整天杀呀杀的好不好？难道我们？就不能化干戈为玉帛？难道我们就不能成为好朋友吗？你想跟我交朋友？只要你愿意。那会是什么样的朋友？是助纣为虐的奴才，还是残害自己同胞的帮凶？我现在可是以礼相待。我听说过这样一句民谣。眼镜蛇会随风蝶起舞，但它一定会咬死人。你这么说，不太友好吧？哼<笑>，我被绑成这样，这就是你说的友好？我可以命令他们立即为你松绑。你就不怕我一下扼住你的脖子掐死你吗？收起你毛裤耗子的那一套。有什么招数，尽管使出来吧。啊、慢。我们让这位尊贵的小姐再好好的想一想。没什么好想的，对你们日本强盗，只能是以刀对刀，以枪对枪，血战血场。
你不怕吗？在我们国家的土地上，向我炫耀武力，怎么？我该怕吗？难道你的生命就不宝贵吗？当然宝贵，只不过我们中国人有比生命更宝贵的东西，那就是面对外敌，绝不低头。你的嘴皮子倒是挺厉害我只是说了实话我听我的夫君说你也是一位刀枪剑戟无所不能棍棒勾绳无所不精的一位古灵超一流高手言过其实了那咱俩切磋切磋不知白老小姐陛下如何我小姐使不得怕了不敢切磋也没关系那你就得像拜见女皇一样三叩九拜的来求我这样的话我可能会大发慈悲向你三叩九拜松本惠子见过太阳打西边出来吗啊只要你不怕丢人现眼奉陪到底无情你现在后悔还来得及那好如果你输了你必须三叩九拜废话真多要是你输了呢如果我输了我也三叩九拜用不着你是要跪下可一个头就好了一言为定你们日本人一向言而无信我希望你是个例外我以一个帝国军人和天皇的名誉起誓天皇都搬出来了来吧什么惠子要跟白浪比武警官长他们已经在院子里面拉开了架势
，我三招让步，对你，我不会再客气了。要五局三胜啊！松本惠子，中国功夫博大精深，源远流长，堪称你们所谓武士道精神的鼻祖。在中国的土地上舞刀弄枪，称王称霸，你们这是自取其辱。记着。以后千万别在祖师爷面前丢人现眼了，真的太丢人了。啊啊啊、我把他拉下去。松本惠子，记住，你还欠我们中国人民一个跪。
枪比白狼，就由你带人执行。执行的时间，下午四点。嗨，罗先生，八号紧急情报，快给我。私は山田義子だ。あ、失礼しました。すみません。まさか渡辺機関長の電話をもらっていないのか。もらいました。もたもたしてないで半日文書を連れてきなさい。はい。なぜ
。連れてこい这耳朵都给老子听好了！瞪大你们的眼睛，绝不允许放过任何一个有嫌疑的人！三。田芳子，释放渡边机关长的命令，前来提押那两个抗日分子的。你说什么？你也是山田芳子，你也来提那两个抗日分子的？到底怎么回事？你快说！
。总司令阁下，这位是。小女子，竟敢刺杀本司令！说，谁派你来的？老鬼子，有本事你就杀了我！想死，没那么容易。我要叫你生不如死！姑奶奶，我就是变成鬼，也不会放过你的。总司令阁下，把他交给我吧。一定会让他狗血通红。什么人？
。把东西交出来！把东西交出来！不交！不交！你到底交不交？不交！替南京三十万冤死的中国同胞报仇雪恨。
媳妇儿，媳妇儿，你醒醒，媳妇儿，你别吓我，媳妇儿，媳妇儿。请示，梁苍，给咱俩主持婚礼。直接打死他！打伤一个，就能活捉两。
也不要你死，你还没给我娘磕过头呢。
们这么多大日本帝国的士兵，我要你去陪葬。不能这么便宜他。我要用他的身体，是来慰藉我们大日本帝国的军人。带回去。
完呐！中国人民，一个鬼！